హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఐఏసి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఐఎమ్ శ్యామ్ సార్ ఈ క్లాస్లో మనం ఎస్ఎస్సికి సంబంధించిన రియల్ ఇంటెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్కి గ్రామర్ రూల్స్ కావాలి కానీ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి షార్ట్ కట్స్ అప్లై చేయొచ్చు అది ఎలాగో మనం చూద్దాం కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూసినట్టయితే సెలెక్ట్ ద మిస్ స్పెల్ట్ వర్డ్ సెలెక్ట్ ద మిస్ స్పెల్ట్ వర్డ్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆస్పీషియస్ ఎక్నాలజ్ ఇండివిజువల్ అన్నీ కరెక్టే దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ స్పెల్ రాంగ్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఎన్డీవర్ స్పెల్లింగ్ ఏంటంటే ఈఎన్డిఈఏ విఓ యుఆర్ ఎన్డీవర్ స్పెల్లింగ్ ఈఎన్డిఈఏ విఓ యుఆర్ ఎన్డీవర్ అంటే ఏదైనా ఒక గొప్ప పని చేయడానికి ట్రై చేయడం ఎన్డీవర్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ వర్బ్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఎ నౌన్ మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఎవరికైనా బెస్ట్ విషెస్ చెప్పేటప్పుడు అంటాం కదా మై బెస్ట్ విషెస్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎన్డీవర్స్ అంటాము నువ్వు భవిష్యత్తులో చేయబోయే ఏ గొప్ప పనికైనా కూడా బెస్ట్ విషెస్ చెప్తూ ఉంటాం ఎన్డీవర్ స్పెల్లింగ్ చూసుకోండి ఈఎన్ డిఈఏ ఇక్కడ ఈ మిస్ అయింది ఈ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే యాంటోనిమ్ అడిగారు ఆపోజిట్ మీనింగ్ చూద్దామా మీరు కానీ చూస్తే వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఏమిచ్చారో చూడండి ఫ్రిజిడ్ అన్నారు మీకు ఎప్పుడైనా కూడా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్ మీనింగ్ తెలియకపోయినా షార్ట్ కట్ అప్లై చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి సాల్టీ ఫ్రోస్టీ చిల్లీ వామ్ మీకు ఒక ఐడియా రావాలి చిల్లీ అంటే చలిగా ఉండడం అని అంటాము ఫ్రోస్టీ అన్నా కూడా చలిగా ఉండడం అంటాం ఎప్పుడైతే రెండు కూడా సేమ్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫ్రిజిడ్ అన్నారు ఫ్రిజిడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చల్లగా ఉండడం దానికి ఆపోజిట్ వామ్గా ఉండడం వామ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎమర్జ్ ఎమర్జ్ అంటే రావడం లేదంటే పుట్టడం అని కూడా అంటాం ఎమర్జ్ దగ్గరగా ఉన్న వర్డ్ ఎపియర్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ చదవడం మిస్ అవ్వకండి సినోనిమ్ అడిగారు ఎమర్జ్ అంటే ఎపియర్ ఎమర్జ్ అంటే ఎపియర్ పుట్టడం రావడం అని కూడా అంటాం మిగిలినవన్నీ కూడా తెలిసిన వర్డ్సే కదా యాస్పైర్ అంటే కోరుకోవడం ఎక్వైర్ అంటే సంపాదించడం అడ్మైర్ అంటే గౌరవించడం ఇందాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో కూడా అన్ని తెలిసిన ఒక క్యాబ్లరీ ఉన్నాయి కదా రైట్ ఆస్పీషియస్ అంటాం చాలా గ్రేట్ మూమెంట్ గుడ్ మూమెంట్ అని కూడా అంటాం ఆస్పీషియస్ అంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ అంటాం ఇండివిజువల్ అంటే మీకు తెలుసు ఎక్నాలజీ అంటే ఒప్పుకోవడం ఎక్నాలజీ అంటే యాక్సెప్ట్ అని కూడా వస్తుంది ఇలా మనం మిగిలిన ఒక క్యాబ్లరీ కూడా కావాలంటే నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎవరికైనా చూడండి సినోనిమ్ అడిగారు మళ్ళీ డుబియస్ అన్న వర్డ్కి సినోనిమ్ ఏంటో అడిగారు నేను డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఒకాబ్లరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ డుబియస్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే డౌట్ఫుల్ అంటాము మన ఒకాబ్లరీ క్లాసెస్లో కూడా చాలాసార్లు మనం నేర్చుకున్నాం డుబియస్ అంటే డౌట్ఫుల్ అంటే ఖచ్చితంగా తెలియకపోవడం అంటే అన్సర్టెయిన్ డుబియస్ అంటే అన్సర్టెయిన్ అంటాము ఇంకా చెప్పాలంటే డుబియస్కి సినోనిమ్ అన్సర్టెయిన్ యాంటోనిమ్ వచ్చి సర్టెయిన్గా చెప్పచ్చు అన్నీ కూడా మిగిలినవన్నీ కూడా తెలిసిన వర్డ్సే కదమ్మా సో డిటర్మైండ్ అంటే పట్టుదల ఉండడం సంకల్పం అంటాం కదా అలా అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ అన్నారు ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ స్టాటిక్ అన్న వర్డ్కి ఆపోజిట్ అడిగారు స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే అలాగే ఉండిపోవడం ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఎటువంటి కదలిక లేకుండా చేంజ్ ఏమీ లేకుండా ఉన్నది ఉన్న ఉన్న పొజిషన్ ఉండిపోవడం ఏమంటామంటే స్టాటిక్ అంటాం దానికి ఆపోజిట్ వచ్చి డైనమిక్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటే దాన్ని మనం డైనమిక్ అంటాము ఓకేమా ఉదాహరణకి మనకి స్టాటిక్ జీకే అంటా ఉంటారు స్టాక్ జీకే స్టాటిక్ జీకే అంటారు డైనమిక్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది ఓకేమ్మా ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ మళ్ళీ అడిగారు సోవరిన్ స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ వచ్చింది సోవరిన్ ఏంటంటే స్పెల్లింగ్ ఎస్ఓవిఇ ఆర్ఈఐజిఎన్ అనే స్పెల్లింగ్ అయితే రావాలి ఆర్ఐఇ కాదు ఆర్ఈఐ సోవరిన్ అంటే అర్థం తెలుసు కదమ్మా రూల్ పరిపాలన రూలర్ లేదా రూల్ అంటాము సుప్రిమసీ అన్నా కూడా ఆధిపత్యం రూలింగ్ అని వస్తుంది రిపబ్లిక్ అంటే కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫ్రీడమ్ అని వస్తుంది దానికి కూడా రూలింగ్ అనే అంటాము అయితే స్టాయిసిజం స్టాయిక్ అంటారు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కూడా కూల్గా ఉండడాన్ని స్టాయిక్ అంటాము ఏదేమైనా కూడా స్పెల్లింగ్ అడిగారు కాబట్టి అక్కడే ఫోకస్ చేద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను మిగిలి కూడా చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు గారంటే ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఫిట్ ఇన్ టు ఫోర్ పార్
ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో స్పాటింగ్ ది ఎర్రర్ అడిగారు స్పాటింగ్ ది ఎర్రర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం షార్ట్ కట్ అప్లై చేయడానికి కొన్నిసార్లు అవ్వదు యూ హ్యావ్ టు గో బై ద సెంటెన్స్ ఒకసారి వాళ్ళ సెంటెన్స్ ఏమన్నారో చూద్దాము కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అక్కడితో నాకు ఎర్రర్ తెలిసిపోయింది మరి మీకు కూడా తెలిసిపోయిందా ఎలా తెలిసిపోయింది సార్ సెంటెన్స్ మొత్తం చదవాలన్నారు కదా అంటే ఎర్రర్ అంత క్లియర్గా కనిపిస్తుంటే వై షుడ్ బి వేస్ట్ టైమ్ టు రీడ్ ద కంప్లీట్ సెంటెన్స్ మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ అంటే మీకు ఒక టాపిక్ ఉంటుంది గ్రామర్లో కాంకర్డ్ అంటారు దాన్ని సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తాం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అనే టాపిక్లో ఒక రూల్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా ఇలా మోర్ దాన్ వన్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్తో కానీ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయితే సబ్జెక్ట్ సింగులర్ లాగే తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఉండాల్సింది హ్యావ్ కాదు హ్యాజ్ అనమాట ఉండాల్సింది హ్యావ్ కాదు హ్యాజ్ అనమాట మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ హ్యాజ్ అని రావాలి మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ అదేం సార్ మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ అంటే ఒకరికంటే ఎక్కువ కదా అంటే అది ప్లూరల్ కదా బహువచనం కదా అని అనుకోకూడదు మెనీ క్యాండిడేట్స్ అంటే ప్లూరల్ మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ అంటే సింగ్యులర్ నెక్స్ట్ కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి అమ్మా ఏమన్నారు మళ్ళీ సెంటెన్స్ రీప్లేస్మెంట్ అన్నారు అండర్లైన్డ్ వర్డ్ని మనం రీప్లేస్ చేయాలి చూద్దామా నేను షార్ట్ కట్ మాత్రమే ఇక్కడ నేను మీకు చెప్తాను లెంది ప్రాసెస్ అవసరం లేని ఒక ఈజీ క్వశ్చన్గా నేను దీన్ని మీకు చెప్పచ్చు ఎలాగో చెప్పన మనకి ప్రపోజిషన్స్ అనే టాపిక్లో డై అనే ఒక పదం కనిపిస్తుంది చనిపోవడం ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక డిసీజ్ వల్ల చనిపోతే డైకి ప్రపోజిషన్ వచ్చి ఆఫ్ రావాలి ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి ఒక రోగం వల్ల డిసీజ్ వల్ల చనిపోతే డై ఆఫ్ రావాలి మరి మీరు గమనించండి ఇక్కడ డై ఫ్రమ్ అన్నారు అది రాంగ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో డై బై అన్నారు అది రాంగ్ డై విత్ అన్నారు అది రాంగ్ డై ఆఫ్ అన్నారు అది రైట్ ఎలా చెప్పాము అంటే మనం అండర్లైన్డ్ వర్డ్ని డైరెక్ట్గా చూసాం మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా నేను ఈ క్వశ్చన్లో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే అండర్లైన్డ్ వర్డ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నప్పుడు మేబీ ఎర్రర్ వెంటనే దొరికేస్తుంది కాబట్టి అండర్లైన్డ్ వర్డే చూద్దాం అండర్లైన్డ్ సెగ్మెంటే చూద్దాం లక్కీగా డై అన్నాడు కాబట్టి ప్రిపోజిషన్ తెలుసు డై ఫ్రమ్ కాదు డై ఆఫ్ ఓకేమా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దామా ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్ అడిగారు చూడండి ద డాష్ చేంజెస్ ఇన్ ద కంపెనీస్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ హ్యాడ్ ఎ ప్రొఫౌండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన కొన్ని పెద్ద పెద్ద మార్పులు ఏవో చేశారట వాళ్ళు చేసిన పెద్ద పెద్ద మార్పుల వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ అయితే కనిపించిందంట అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం ఆడుతున్నారంటే ఆ కంపెనీలో చేసిన విపరీతమైన చేంజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు డాష్ చేంజెస్ అన్నప్పుడు స్వీపింగ్ చేంజెస్ అంటాం సార్ స్వీపింగ్ అంటే గది తొడవడం కదా ఇల్లు ఓడవడం కదా అంటే ఆ స్వీపింగ్ వేరు ఈ స్వీపింగ్ వేరు ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్గా యూజ్ చేస్తాం స్వీపింగ్ అంటే హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ అంటాం ద స్వీపింగ్ చేంజెస్ అంటాం అంటే ఎ లాడ్ ఆఫ్ చేంజెస్ అంటాం కదా అలా అనమాట రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్కి అసలు ఆ సెంటెన్స్తో సంబంధమే లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమన్నారంటే సెంటెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయమన్నారు ఇది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లెక్క మరి సెంటెన్స్ చూద్దామా ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫర్స్ మన అందరికీ ఒక బాధ్యత ఉంది దేంట్లో టు ఇన్వెస్ట్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ వెరిఫైయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ ఆ రాంగ్ అని తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది అండ్ నాట్ ఫాలో విక్టిమ్ టు ఫేక్ న్యూస్ మనకు వచ్చిన సమాచారం రైటో కాదో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరికీ ఉంది కానీ ఏది పడితే అది వినేసి నమ్మకూడదు అని చెప్తున్నాడు బలి పశువులు కాకూడదు అంటున్నాడు బలి పశువులు కాకూడదు అంటే ఫాలో విక్టిమ్స్ కాదు ఇదిగోండి ఫాల్ విక్టిమ్ అంటాము డోంట్ ఫాల్ విక్టిమ్ టు దిస్ న్యూస్ అంటాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక న్యూస్ విని నా ఫ్రెండ్ ఒక రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకోబోతుంటే నేను ఏం చెప్పానంటే ఆ న్యూస్ నమ్మకు డోంట్ ఫాల్ విక్టిమ్ టు దిస్ న్యూస్ ఇట్స్ ఎ ఫేక్ న్యూస్ సో డోంట్ ఫాల్ విక్టిమ్ అంటాము అంటే ఆ నిజాన్ని ఆ అబద్ధాన్ని నిజమని అనుకుని నమ్మకు డోంట్ ఫాల్ విక్టిమ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఇడియంగా కూడా పిలవచ్చు ఇట్స్ లైక్ ఎన్ ఇడియమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫిలింగ్ ద బ్లాంక్ అడిగారు నేను ఇక్కడ నేను మీకు ఒక ఈజీగా ఉండే షార్ట్ కట్ చెప్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి నేను క్వశ్చన్ చదవలే ఎందుకంటే సెంటెన్స్ చాలా పెద్దగా కనిపించింది పైగా బ్లాంక్ లాస్ట
చాలా డల్గా బోరింగ్గా ఉండడం టీడియస్ అంటే డల్గా బోరింగ్గా ఉండడం లైవ్లీ అంటే చాలా ఉల్లాసంగా ఉండడం ఫన్ అంటే సరదా ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే సరదా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఈ మూడు ఆప్షన్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి డల్ ఒక్కటే నెగిటివ్ కాబట్టి డౌటే లేదు టీడియస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఒకాబ్రరీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్లో ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ సిరీస్ లాగా దీన్ని మనం అనుకోవచ్చు అనమాట వాడు ఇచ్చిన ఫోర్ ఆప్షన్స్ లాగా ఒకటే సంబంధం లేని ఒక ఆప్షన్ లాగా కనిపిస్తుంది కావాలంటే మీరు ఆ సెంటెన్స్ని స్టడీ చేయండి ఏం లేదు వాడు ఏమంటున్నాడంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కోర్టులో హియరింగ్స్ వినడానికి వెళ్ళినప్పుడు డల్గా ఉంటుంది కానీ కొన్నిసార్లు బాగుంటుంది అంటున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ స్పాటింగ్ ది ఎర్రర్ని ఏమన్నాడు చూడండి మోర్ పీపుల్ దాన్ ఎవర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సఫర్ ఫ్రమ్ డైట్ రిలేటెడ్ ఇల్నెసెస్ సరైన ఆహారం లేకపోవడం వల్ల చాలామంది చనిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నాడు యాజ్ ఎందుకంటే యాక్సెస్ టు న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ బికమ్ లెస్ సెక్యూర్ ఈ మధ్య కాలంలో మంచి ఆహారం దొరక దొరకడమే చాలా కష్టం అయిపోతుంది అంటున్నాడు అంతా బాగుంది మీనింగ్ అయితే క్లియర్గా అర్థమైంది కానీ ఎర్రర్ ఏంటో చెప్పండి యాజ్ యాక్సెస్ టు న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ బికమ్ కాదు బికమ్స్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరమ్మా యాక్సెస్ యాక్సెస్ సింగ్లర్ అయినప్పుడు మరి వెర్బ్ కూడా సింగ్లర్ ఉండాలి కదా కాబట్టి బికమ్స్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అనే టాపిక్ కి సంబంధించిన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది యాజ్ యాక్సెస్ టు న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ బికమ్స్ ఇది ఏ మోడల్ చెప్పండి అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్స్ వెల్ చిరంజీవి డాన్సెస్ వెల్ సచిన్ టెండూల్కర్ ప్లేస్ వెల్ the sun rises in the east adhe model i hope you got the point next a pause between the acts of a play em annadu one word substitutes nenu vocabulary classes lo aneka saal chepta untano one word substitutes meda questions guarantee ga vastune baa chadavandi ani sare the pause between the acts of a play oka play jarugutundi oka drama kaani oka natakam kaani jarugutundi madhyalo gaps is sir aa gaps ne em antam ante interlude antam amma ఆ గ్యాప్స్ ఏమంటాము ఇంటర్లూడ్ అంటాము ఇంటర్లూడ్ అంటే ఆ గ్యాప్స్ అనమాట ఈ మిగిలిన మూడు ఆప్షన్స్కి కూడా ఒకటే మీనింగ్ ఉంటుంది మిక్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇంటర్లేస్ అన్న ఇంటర్లింక్ అన్న ఇంటర్లైన్ అన్న కూడా మిక్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇంటర్లైన్ అంటే లైన్కి లైన్కి మధ్యలో పదాలను ఇంటర్లైన్ అంటాము అండ్ ఈ రెండు కూడా దాదాపుగా ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది మిక్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఏదైనా కూడా ప్లే మధ్యలో ఉండే గ్యాప్స్ ఏమంటామంటే ఇంటర్లూడ్ అంటాము హేల్ అండ్ హార్టీ ఈడిఎం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఈడిఎమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇప్పటికి గుర్తుంది చిన్నప్పుడు లెటర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఐ హోప్ యువర్ హేల్ అండ్ హెల్దీ ఐ హోప్ యువర్ హేల్ అండ్ హార్టీ లాంటి పదాలు వాడేవాళ్ళము అంటే స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు ఏమన్నారు డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇన్డైరెక్ట్లో ఇచ్చారు డైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చమంటున్నారు చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే అందరూ చేయగలరు కానీ టైం వేస్ట్ చేసి టైం వేస్ట్ చేయకుండా చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ కదా అంటే షార్ట్ కట్స్ అప్లై చేయాలి ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ని డైరెక్ట్లో మార్చమంటున్నాడు చూద్దామా ఇన్డైరెక్ట్లో హ్యాడ్ ఉంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా ఇన్డైరెక్ట్లో హ్యాడ్ ఉందంటే డైరెక్ట్లో డిడ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం కేసెస్లో ఇండైరెక్ట్లో హ్యాడ్ ఉంటే డైరెక్ట్లో డిడ్ ఉండాలి ఇండైరెక్ట్లో హ్యాడ్ డైరెక్ట్లో డిడ్ ఆన్సర్ అయిపోయింది ఓకేమా అంటే ఈ రూల్ తెలిస్తే మనకి ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సెకండ్స్ కూడా పట్టని క్వశ్చన్ ఇది ఎస్ సార్ నా నెక్స్ట్ వన్ సార్ అదేంటి సార్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ బీన్ అవుతుంది కదా అని కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సి యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ వేరు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ వేరు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో హ్యాడ్ హ్యాడ్ బీన్గా మారుతుంది కానీ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో హ్యాడ్ హ్యాడ్ బీన్గా మారడం అనేది ఉండదు హెల్పింగ్ వర్బే మారిపోతుంది ఇండైరెక్ట్లో హ్యాడ్ ఉందని డైరెక్ట్లో డిడ్ అనమాట మీకు ఒకవేళ డౌట్స్ ఉంటే మనం రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో డీటెయిల్గా నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైంటీ వన్ చూడండి ఇడియం అడిగారు మళ్ళీ గెట్ ఆఫ్ స్కాట్ ఫ్రీ అన్నారు ఏ శిక్ష పడకుండా ఎవరైనా తప్పించుకుంటే గెట్ ఆఫ్ స్కాట్ ఫ్రీ అంటాం టు ఎస్కేప్ వితౌట్ ఎనీ పనిష్మెంట్ ఓకేనా తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఇడియం వచ్చింది అదేంటంటే ఓవర్ టర్న్ ఇన్ వాటర్ వీటిని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అని పిలవచ్చు లేదా వొకాబులరీ అని కూడా అనొచ్చు ఒక సముద్రం మీద కానీ ఒక రివర్ మీద కానీ ఒక షిప్ కానీ బోటు కానీ వెళ్తూ వెళ్తూ 
పూర్తిగా బాల్తా పడిపోయింది రివర్స్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము అంటే క్యాప్ సైజ్ అంటాము ఏమంటాము క్యాప్ సైజ్ క్యాప్ సైజ్ అంటే కంప్లీట్లీ రివర్స్ కంప్లీట్లీ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటాం క్యాప్ సైజ్ అంటే కంప్లీట్లీ గెటింగ్ ఇన్ టు రివర్స్ మోడ్ అంటాం ఓకేనా మిగిలినవన్నీ కూడా జనరల్ వర్క్అబిలిటీ కానీ చెప్పచ్చు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో స్కర్రీ అంటే ఏంటి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రన్ అన్న పదాన్ని మనం వాడుతుంటాం స్కర్రీ అంటే మనం రన్ అన్న వర్డ్ని మనం వాడుతుంటాం కంగారు కంగారుగా పరిగెట్టడాన్ని కంగారు కంగారుగా వెళ్ళిపోవడాన్ని కూడా స్కర్రీ అంటాము అదేవిధంగా పారాసోల్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంబ్రిల్లా అని అంటూ ఉంటాం పారాసోల్ అంటే అంబ్రిల్లా లేదంటే షెడ్ అని కూడా అంటూ ఉంటాము కాగ్నేట్ అంటే కనెక్ట్ అంటాం కాగ్నేట్ అంటే అర్థమైందంటే కనెక్ట్ అని కూడా అంటాము కాగ్నేట్ అంటే కనెక్ట్ అని కూడా యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఏదేమైనా కూడా పూర్తిగా రివర్స్ అయిపోవడాన్ని ఏమంటాము చెప్పండి క్యాప్ సైజ్ ద బోట్ హ్యాస్ బీన్ క్యాప్ సైజ్డ్ అని అంటూ ఉంటాము తర్వాత యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చూడండి షార్ట్ కట్ మాత్రమే అప్లై చేయాలి యాక్టివ్ వాయిస్లో హ్యావ్ ఉందనుకోమా ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏమవుతుంది చెప్పండి యాక్టివ్ వాయిస్లో కానీ హ్యావ్ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ వచ్చి ఎక్స్ట్రాగా బీన్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి అంటే మన ఆన్సర్లో ఖచ్చితంగా బీన్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో సెకండ్ ఆప్షన్లో బీన్ అనేది కనిపించట్లేదు థర్డ్ ఆప్షన్లో ఫోర్త్ ఆప్షన్లో బీన్ ఉంది అయితే ప్లాన్ సింగ్లర్ అయినప్పుడు హ్యావ్ ఎందుకు వస్తుంది కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ ద ప్లాన్ హ్యాస్ బీన్ ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా చెప్పచ్చు అంటే రూల్ తెలియాలి యాక్టివ్ వర్స్లో హ్యాజ్ హ్యావ్ ఉంటే ప్యాసివ్లో హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ నైంటీ జంబుల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు కానీ చాలామంది జంబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అనవసరంగా టైంని వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు షార్ట్ కట్స్ పట్టుకోండి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్స్ చూస్తే రెండు ఏలు ఉన్నాయి ఒక బి ఒక సి ఉంది స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ కావాలి ఇక్కడ హి అంటే ఎవరు మనకి తెలుసా తెలీదు అంటే సి అయితే స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ కాదు ఆప్షన్ తీసేయండి ఇక్కడ మళ్ళీ షీ అన్నాడు షీ అంటే ఎవరు మనకు తెలుసా తెలియదు అంటే డి అయితే స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఏ కానీ బి కానీ స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ హీ ఆస్క్డ్ హెర్ హీ ఎవరు హెర్ ఎవరు వాళ్ళిద్దరూ మనకి తెలియదు అంటే ఖచ్చితంగా బి అయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాదు ఆ ప్రకారంగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏ తెలిసిపోయింది కానీ ఏకి మళ్ళీ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏకి సి వస్తుందా ఏకి బి వస్తుందా అది తెలిస్తే చాలు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కానీ ఇది తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా ఏ చదవాలి ఏమన్నాడు డాక్టర్ ప్రిన్స్ బికేమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ ఫిగర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద ఈజిల్ బిసైడ్ ఇస్ సీట్ డాక్టర్ ప్రిన్స్ ఆ తర్వాత అతను చేసుకుంటున్నప్పుడు పక్కన ఎవరో ఉన్నారు అని అనిపించింది అంట పక్కన ఎవరో నించున్నట్టుగా డౌట్ వచ్చింది మరి తర్వాత సియా బియా సి చూడండి He brought his eyes into focus and saw that it was a girl of seven. అతను కళ్ళు పెద్ద వచ్చేసి ఇంతకీ ఎవరు ఉన్నారని తిరిగి చూస్తే అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉందన్నాడు ఇంత క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా మనకి ఏ ఏ తర్వాత సి అనే తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఏ సి కావాలి డౌట్ ఉంది అనుకున్న వారు డిబి కూడా పూర్తిగా చదవచ్చు సార్ జంబుల్ స్టేట్మెంట్ చేయాలంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ చదవక్కర్లేదా అంటే ఇది ఈజీ లెవెల్ జంబుల్ జంబుల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మీకు లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా ఈజీ మోడరేట్ డిఫికల్ట్ అని దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఈజీ కేటగిరీ కాబట్టి అన్ని చదవక్కర్లేదు షార్ట్ కట్స్ బట్టి వెళ్ళచ్చు నేను ఏం చేశానమ్మా ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ బట్టి చూశాను ప్రొనౌన్తో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం కష్టం కాబట్టి ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఏ ఖచ్చితంగా స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఏ చదివాను అక్కడ ఉన్న అక్కడ పక్కన ఎవరో నించున్నట్టుగా అనుమానం వచ్చి ఇతను ఏం చేశాడు కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూస్తే అక్కడ ఒక అమ్మాయి కనిపించారు చిన్న పాప కనిపించింది కాబట్టి ఏ తర్వాత సి అనేది క్లియర్గా ఉంది కావాలంటే మీరు డిబి కూడా చదవచ్చు నెక్స్ట్ అమ్మా మళ్ళీ మరొక జంబుల్ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ వచ్చింది షార్ట్ కట్స్ ఫాలో అవ్వండి ముందు ఆప్షన్స్ చూడండి ఏ బి సి ఈసారి సీలు రెండున్నాయి ఒక ఏ ఒక బి ఉంది బట్ ఎప్పుడు కూడా జనరల్గా బట్తో స్టేట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు నువ్వు ఏదైనా చెప్పిన తర్వాత బట్తో స్టార్ట్ చేస్తావు కానీ స్టార్టింగే బట్ అవసరం లేదు కదా కాబట్టి డి అయితే స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ అవ్వదు ఆప్షన్స్లో కూడా యాక్చువల్గా ఎక్కడ డి లేదు ఇక చూడండి దట్ ట్రిప్ అన్నాడు ఏ ట్రిప్ మనకు తెలుసా దట్ ట్రిప్ అంటే ఆ ట్రిప్ అని ఏ ట్రిప్ మనకు తెలియదు కదా కాబట్టి బి అనేది స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ అయితే కాదు ఇక్కడ షీ అన్నాడు షీ అంటే ఎవరు మనకు తెలుసా తెలియదు కాబట్టి ఏ కూడా స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ కాదు అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సి అనేది స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ అని అర్థం
కానీ తన బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు దాట్ ట్రిప్ టు ఫ్లోరిడా విత్ హర్ ఫాదర్ లాంచ్ ఆన్ ద పార్ట్ టు సక్సెస్ ఆ ట్రిప్ ఇక్కడ దట్ ట్రిప్ అన్నాడు అంటే ఏంటి ఇదిగో సి తర్వాత బిఏ కదా మీకు అర్థమైందా మీకు అర్థమైందా సీలో ఏమన్నాడు యుఎస్ వెళ్తోంది దట్ ట్రిప్ అంటే ఆ ట్రిప్ లేదు మీకు డౌట్ వచ్చింది పూర్తిగా చదవండి తను ఫ్లోరిడా వెళ్తున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి తర్వాత ఏంటి ఇట్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ హార్ట్ రెంచింగ్ టూ ఇయర్స్ సపరేషన్ ఫ్రమ్ హెర్ మదర్ కానీ యుఎస్ వెళ్ళడం మంచిదే కానీ వాళ్ళ మదర్కి రెండేళ్ళు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వీసా రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల టూ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళ మమ్మీని తను కలవలేరు ఎంత ఈజీగా ఉందో కదమ్మా అయితే ఎవరెన్ని చెప్పినా కూడా మీ రీడింగ్ స్పీడ్ అనేది చాలా స్పీడ్గా ఉండాలి అది మీ చేతిలోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లోజ్ టెస్ట్ అంటాము చిన్న ఈజీ లెవెల్ క్లోజ్ టెస్ట్ అయ్యేది చూద్దామా క్లోజ్ టెస్ట్లో పెద్దగా ఎక్కువ షార్ట్ కట్స్ అయితే ఉండవు మనం ఆప్షన్స్ బట్టి కాకుండా సెంటెన్స్ బట్టి వెళ్ళడం బెటర్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు కంట్రోల్ ఫైర్ గ్రాడ్యువల్లీ లర్న్డ్ డాష్ మెనీ యూజెస్ లర్న్డ్ ఇట్స్ మెనీ యూజెస్ ఎందుకు మంట గురించి మాడుతున్నాడు ఫైర్ని కనిపెట్టి ఫైర్ ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో వాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆ ఫైర్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది ఇదిగో తన యొక్క ఉపయోగాలు ఫైర్ యొక్క ఉపయోగాలు చాలా ఉన్నాయంట నాట్ ఓన్లీ డిడ్ దే డాష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ గ్రామర్ చూద్దామా డిడ్ వచ్చింది కాబట్టి వెరబ్ ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి ఫస్ట్ ఫామ్ లో ఉండాలి ఇది ఫస్ట్ ఫామ్ అయితే కాదు తర్వాత నాట్ ఓన్లీ డిడ్ దే డాష్ ఫైర్ టు కీప్ ఫామ్ మంటను దేనికి వాడతాము వేడి కోసం అంటే వాడతాము అంటే ఏంటి యూస్ నాట్ ఓన్లీ డిడ్ దే యూస్ ద ఫైర్ టు కీప్ మామ్ నాట్ ఓన్లీ డిడ్ దే యూస్ ద ఫైర్ టు కీప్ మామ్ లాజిక్ చెప్పన నాట్ ఓన్లీ వచ్చిందంటే తర్వాత ఎవరు రావాలి చెప్పండి బట్ ఆల్సో చూసుకోండి ఆల్సో ఇక్కడ మనం షార్ట్ కట్ని ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు సో మంటని వేడి కోసమే కాదు ఫుడ్ కోసమే కాదు ఇలా రకరకాల పర్పస్ కోసం వాడుతూ ఉంటున్నారు టు డాష్ బెర్రీస్ మరి బెర్రీస్ని ఏం చేయాలి చెప్పండి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కాపాడాలి బెర్రీస్ని కాపాడడానికి కూడా వాడతారు టు సేఫ్ గార్డ్ సేఫ్ గార్డ్ అంటే కాపాడడం టు సేఫ్ గార్డ్ బెర్రీస్ అంటే మీకు అర్థమైందా ఎప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చదివానో ఫైర్ యొక్క బెనిఫిట్స్ గురించి చెప్తున్నాడు అని నాకు అర్థమైపోయింది ఎప్పుడైతే ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్లో ఫైర్ గురించి చెప్తున్నాడో క్లారిటీ వచ్చేసింది టోటల్ పారాగ్రాఫ్లు అంతా కూడా ఈ స్టాకింగ్ అబౌట్ ఫైర్ అనమాట తర్వాత ఏమన్నాడు ఇంతకీ ఓకే ఇప్పటిదాకా దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ చెప్తూ ఇంకేమన్నాడు బెర్రీస్ని కాపాడతాము అండ్ టు క్లియర్ ఫారెస్ట్స్ ఆఫ్ అండర్ బ్రష్ సో దాట్ ద గేమ్ డాష్ బి బెటర్ సో దాట్ కుడ్ ఎలా చెప్పారు సార్ సోదర్కి కుడ్కి సంబంధం ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ అంటాం దాన్ని మనం అవ్వచ్చు అలా అవుతుంది అన్న ఆశతో ఇలా చేశారు అంటాను చూసారా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పిన ఐ మెట్ మై అంకుల్ ఐ మెట్ మై అంకుల్ సో దాట్ హీ కుడ్ హెల్ప్ మీ ఉదాహరణకి నాకు ఒక హెల్ప్ అవసరమైంది ఎవరిని అడగాలి అని అనుకున్నప్పుడు మా అంకుల్ గుర్తొచ్చారు అప్పుడు అతన్ని కలిసాను ఏమో అతన్ని కలిస్తే హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అంటాం కదా అలా ఐ మెట్ మై అంకుల్ సో దాట్ he could help me akkad ippudaithe so that vachindo ala avvachu kabatti could could be better seen and hunted eventually they learned that the burning of brush produced better grasslands and therefore more game emi ledamma ee exercise kuda easy level exercise fire yokka benefits gurinchi cheppadu meer observe chesthe ee paper lo 50% of the paper english paper lo shortcuts batti velpodam jarigindi remaining anta kuda గ్రామర్ రూల్స్ అలాగే కాంప్రహెన్షన్ బట్టి కూడా మనం చేయగలిగాం మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఆన్సర్స్ ఏంటి అన్నది కాదు నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతి ఆన్సర్ మీ అందరికీ తెలిసిన ఆన్సరే ఎలా చేసాము ఎటువంటి షార్ట్ కట్ని వాడి తక్కువ టైంలో చేయగలిగేమా లేదా దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్